Hello everyone! Dahil tapos na tayo sa fourth quarter lessons natin, ngayon ang pag-uusapan natin is about convert metric units of length. Specifically, ito yung mga ginagamit natin kapag uh, metric units of length yung pinag-uusapan natin. Millimeter, centimeter, meter, at kilometer. Kapag metric units of length yung pag-uusapan natin, ang ating base unit of length for the metric system is meter. So sa meter tayo mag-base. Ito yung base unit natin. And then, meron tayong mga prefix, prefixes dito sa ating uh, millimeter, sa ating centimeter at kilometer. So, pre means nasa unahan siya, gaya ng miller, mili. So, that is mili and meter. Centi and meter, kilo and meter. So, that's why millimeter, centimeter, kilometer. So, mga prefix na to is meron siyang ibig sabihin. Tells us what those units of length means in comparison to meter. So, nagsasabi ito kung uh, ano ang ibig sabihin ng mga unit na ito in comparison sa ating meter. Kasi nga, meter ang ating base unit. So, ano yung ibig sabihin ng kilo? Ang kilo natin means 1,000. Ibig sabihin, a 1,000 of meter means 1 kilometer. So, ibig sabihin para makaabot ka ng 1 kilometer, kailangan mo ng 1,000 meter. And then sa mili, Mili means thousand. O oh, no, wala yung U. May U dyan. Okay, so si Mili means thousand. Thousand din siya, pero si Mili mas maliit kaysa kang meter. So, ibig sabihin, para makaabot si Mili ng isang meter, kailangan niya ng 1,000 millimeter para maka-equal siya ng 1 meter. And then, si Centi naman, Centi means hundred. So, kaya sinasabi natin Centennial kasi hundred yan siya. So, Centi means hundred. Kailangan mo ng hundred para maka-equal ka ng one meter. So, ibig sabihin, ang one meter is equal to a hundred centimeter. Meron tayong tape measure dito. So, pag-aralan natin siya. Ayan. So, ito is naka-centimeter siya. So, one centimeter, two centimeter, three centimeter. So, ibig sabihin... Ang ating 1 meter is equal to 100 centimeter. So, 10 centimeter dito. Hindi siya masyadong klaro. Ayan. So, kapag meron kang 100 na centimeter, ayan, so 20, 30. Hanapin natin yung 100 centimeter. Okay? So, 70, 90, 100. Ayan. So, ito yung ating 100 centimeter. So, ibig sabihin, ang ating 100 centimeter is equal to 1 meter. So, ito kahaba yung ating 1 meter. Ganito siya kahaba. Ayan. Okay. So, yan yung 1, 1 meter natin. Equals to 100 centimeter. Ngayon, ang ating 1 centimeter naman, ito yung ating 1 centimeter. So, ganyan lang siya kaliit. No, para lang siyang libro. Ayan. So, ang ating 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So, ibig sabihin, ganito siya kalaki, equals 10 centimeter na ito. At 10 millimeter ang ating 1 centimeter. So, napakaliit niya lang. Ayan, hindi na siya makita. Ganyan. So, ito lang siya talaga. O, ganyan. Mas malaki pa yung ano ko. Point finger ko. So, ito yung ating 1 centimeter is equal to 10 mm. So, ang 1 mm, napakaliit niya lang talaga. Para lang siyang papel na ganito. Ganito lang. Ganyan. O. Oh, mas manipis pa nito ang 1 mm. Ganyan. Napakanipis. Okay. So, at least may idea kayo kung gaano ka taas yung 1 meter, yung 1 centimeter, at ang ating 1 millimeter. Pagkatapos, kapag itong ating 1 meter, ang ating 1 meter is 100 centimeter. So, ito yung ating 1 meter. So, 1,000 nito, ganito kahaba, 1,000 nito is equal to 1 kilometer. Ayan. So, sa mga mahahabang distance, ang ginagamit na natin is kilometer. Pero sa mga malalapit lang, ito yung ating ginagamit, 1 meter or meter. Ngayon, meron tayo ditong 1 kilometer is equal to 1,000 meter. So, ibig sabihin, ang 1,000 meter mo is equal to 1 kilometer yan siya. Pagkatapos, ang yung 1 meter is equal to 1,000 millimeter. So, kailangan mo ng 1,000 millimeter para magkaroon ka ng 1 meter. And then, ang 1 meter also is equivalent to 100 centimeter. At ang 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Base sa ating conversion dito, so isolve natin ang ating mga example. Meron tayong number 1, i-convert natin ang 5 meter into centimeter. So, ang 5 meter natin, ilan bang centimeter? Nakita natin dito na ang 1 meter is equal to 100 centimeter. So, ibig sabihin, meron tayong limang 100 centimeter. So, ang gagawin natin is 5 times 100 is equal to 500. So, ibig sabihin, ang 5 meter is equal to 500 centimeter.
Kasi alam natin na ang isang meter merong 100 centimeter at limang meter meron tayo so meron tayong 500 na centimeter. Sa number 2 naman, 8 meter ilang millimeter? So convert natin siya into millimeter. Alam natin na ang ating 1 meter is equal to 1,000 millimeter. So i-multiply natin siya sa 1,000. 8 times 1,000 is equal to 8,000. So ibig sabihin ang 8 meter natin is 8,000 millimeter. And then, ang third example, 7 kilometer, i-convert natin into meter. So, ang ating isang kilometro, meron tayong 1,000 na meter. At ang given natin is 7 kilometro. So, ilang meter yun siya? So, i-multiply natin siya ng 1,000. So, 7, oh, ayaw na niya. 7 times 1,000 is equal to 7,000. So, ibig sabihin, ang 7 kilometer is equal to 7,000 meter. Madali lang, no? Basta alam natin kung ilan ang kanyang equivalent. Gaya ng isang kilometro, meron siyang 1,000 na meter. Ang isang meter, meron 1,000 millimeter. Ang isang meter, meron ding 100 centimeter. At ang isang centimeter is merong 10 millimeter. Okay, so example number 4, 5, 6 naman tayo. So meron tayo ditong 150 centimeter, i-convert natin into meter. So ang centimeter natin, saan ba ang ating centimeter into meter? Ito. So, ibig sabihin, ang 1 meter is 100 centimeter. So, dahil 150 yung centimeter natin, uh, ano ang gagawin natin? I-divide natin siya into 100. So, 150 divided by 100 is equal to 1.5. Kasi dalawang 0, 1, 2, 1, 2, 2, 2. So, ang sagot natin is 1.5. So, ibig sabihin, ang 150 centimeter natin is 1.5 meter. Example number 5, meron tayong 60 millimeter, i-convert natin into centimeter. So, mas malaki si centimeter sa kanya. Kasi ang 1 centimeter is 10 millimeter. So, ibig sabihin, si millimeter, i-divide natin kay centimeter. 60, so i-divide natin sa 10. Kasi ang 1 centimeter is equal to 10. So, 60 divided by 10 is equal to 6. So, ibig sabihin, ang 60 millimeter natin is equivalent sa 6 natin na centimeter. So, 60 millimeter is equal to 6 centimeter. Sa example number 6 naman natin, 9,000 millimeter, i-convert natin into meter. So, ang ating millimeter, 1,000 is equal to 1 meter. Tapos, meron siyang 9,000 na millimeter. So, i-divide natin siya sa 1,000. So, 9,000 divided by 1,000 is equal to ilang thousand meron sa 9? 9, of course. So, ang 9,000 millimeter natin is equal to 9 meter. Kapansin ninyo na ang example number 1 to 3 natin, ang ginawa natin is nag-multiply tayo. Kasi, ang given natin, ang i-convert natin is meter, meter, kilometer. So, mas malaki dito ang i-convert natin, i-convert natin siya sa maliit. Kapag malaki i-convert mo sa maliit, ang gagawin mo is i-multiply mo siya. Tapos, dito naman, mas malaki si centimeter, mas maliit rather, si centimeter kay meter, si mm maliit kaysa kang cm, at si mm maliit kaysa kang meter. So, ang ginawa natin dito is, dinivide natin siya. So, tatandaan nyo na kapag malaki ang i-convert nyo into smaller unit, ang gagawin mo is multiply. Kapag maliit ang, ang i-convert mo into a bigger unit, ang gagawin mo is i-divide. So, para hindi ka malito. That's all for today's video guys. See you on our next lesson. Bye!